Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina na kupenda madam. Simulizi hii imeandikwa na Huska Bartazar anapatikana kwa simu namba 0657 2790 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Ngoja niwalete kisa changu jamani. Naitwa Lina Edward, na miaka 26. Mimi ni mwalimu wa Mathematics na ICT ila bado serikali haijaniajiri bado. Mwaka 2018 nikiwa chuo mwaka wa pili nilipangiwa field kwenye shule moja inaitwa Iwemba iko huko Kilosa. Na wakati huo nilikuwa na miaka moja hivi. Sasa nilipofika kwenye hiyo shule nikapangiwa nifundishe kidato cha tatu na cha nne ila sio madarasa yote maana hata shule yenyewe ilikuwa ni ndogo tu. Siku tumefika na wenzangu hapo shule, tulipokelewa na uongozi wa shule na baada ya hapo wakaenda kutupangia nyumba. Na sisi hatukuwa na tatizo. Tukapelekwa kwenye hiyo nyumba ya kupanga na kulikuwa na wanafunzi kama wanne wa kiume walikuja na kutusaidia kubeba mizigo yetu mpaka kwenye hiyo shule. Sasa kuna mwanafunzi mmoja alikuwa ananiangalia sana ila siku mzingatia na alikuwa kama mvuta bangi hivi maana alikuwa na sura ngumu mno siku mzingatia kabisa sasa usiku tukapanga tukanunue chipsi tule tulale mimi pamoja na shogangu tukatoka kwa ajili ya kwenda kununua chipsi tukafika kwenye kibanda kinachokaangwa chipsi tukamkuta yule mwanafunzi alikuwa ananiangalia sana akasema kuwa tuwekewe chipsi yeye atalipa na sisi hatukuona shida basi akasema tuwekewe chipsi yai sisi ni kina nani tukatae yani wala hatukujali kama ni mwanafunzi sikajileta mwenyewe tukachukua chipsi ya zetu kisha tukaagiza na juice. wala tukuvunga tukasubiri juisi akatupa kisha tukaondoka zetu tukiwa tunaondoka nikashangaa yule kijana na tufuata na hapo binafsi nilikuwa nimeshamsahau kama ni mwanafunzi maana alikuwa na mwili mkubwa madam mimi naitwa Eric sijui wewe unaitwa nani akasema yule kijana sikumjibu maana niliona kama anatupotezea muda na pia sisi ni wageni eneo hilo ndio kwanza tumefika siku hiyo. Sikutaka kabisa mazoea ya naye ingawa chipsi zake tumechukua. Sio zake bwana, ni za muuzaji. Asitusumbue. So, sikumjibu kabisa. Akatuacha tukaondoka zetu na mimi nikampuuzia maana niliona ni kama wale vijana wa kora wa mitaani tu. Kesho yake asubuhi tukaenda kazini na mimi nikapangiwa form 4 na form 3. Sasa moja madarasa ya form 4 ambayo nilikuwa nimepangiwa ndio alikuwa huyo kijana. Nimeingia tu kwenye darasa lao nikasikia woyo madam mdogo mdogo huyo akasema yule kijana na wote wakapiga makofi mpaka yule mwalimu ambaye alinipeleka pale akaanza kucheka haya sasa Eric usije kumsumbua madam hapa maana wewe umezidi ukorofi madam akikosea niite mimi ndio ninamweza hapa maana anajikutaga mbabe na ndio mwanafunzi mkorofi hapa akasema yule mwalimu ambaye alinipeleka kwenye hilo darasa Usiniharibie sasa teacher. Huyu sitamsumbua kabisa na alivyo mrembo, yani hata akiwa ananipiga, nitaisa ananipapasa. Akasema huyo mwanafunzi na darasa zima likaanza kucheka. Basi yule mwalimu aliondoka na kuniacha mimi nianze kufundisha. Yule Eric alikuwa amekaa nyuma kabisa. Mara akaja akakada wati la mbele, yani mbele kabisa. Nikamshangaa. Darasa zima likamshangaa pia. Ila sikujali maana nilishaambiwa kuwa ni mkorofi. Sasa mimi nilikuwa nafundisha siku hiyo hesabu. Kuna topiki moja inaitwa statistics. Nikiwa katikati ya kipindi, nikawauliza wanafunzi maswali. Nikatoa pendekezo kama kuna yoyote mwenye swali yaulize. Nikashangaa ule mwanafunzi ambaye niliambia ni mkorofi, anaitambulika kama Eric hapo shuleni. Wanamuitaga Dayo. Sijui kwa nini akanyosha mkono. Nikamruhusu aongee. Unaitwa nani madam? Akauliza yule mwanafunzi. Oh, nimesahau. Naitwa Madam Lina. Nikasema. Yule Eric akapiga makofi kisha nikaendelea zangu na kipindi changu. Sasa wakati ambao natoka, yule Eric akaomba nisaidie vitabu. Kiukweli sikubisha, nikamruhusu anisindikize. Sasa tumefika mbele, nikataka kunawa mikono maana kulikuwa na bomba. Kwa kuwa vitabu alikuwa amevishika Eric, nikapitia bombani. 
nikawa nimeinama na nawa mikono ile nanyanyuka na shangaa mtu anahimia juu yangu nikashtuka nikageuka nikashangaa yule Eric kaligiza macho kana kwamba ananitazama kwa matamani yao makubwa mno na ni kama alikuwa amedua ananiangalia huko akitabasamu mpaka nikashtuka wewe una shida gani nikamuuliza hakujibu bali akanipa vitabu vyangu na yeye kukimia darasani kisha akasema zamani madam ngoja niwae kipindi kinachofuata na wakati hata mwalimu akuepo kwenye darasa ambalo yeye alikuwa anasoma ila alikuwa anaondoka huku akigeuka nyuma ananiangalia kisha natabasamu basi baada ya Eric kukimbia darasani mimi sikumfuatilia sikumfuatilia kabisa nikawa naendelea na mambo yangu jioni nilikuwa nina remedio saa kumi jioni na nilitakiwa pia niingie kwenye darasa ambalo Eric yupo kweli nilienda na kumkuta Eric amenyongonyea sana sikujali nikadhani labda anaumwa nikafundisha wakati natoka kanita na kuniambia kuna swali hajaelewa ikabidi nirudi darasani na wakati huo ulikuwa ni wakati wa wanafunzi kuondoka nyumbani ikabidi nirudi nianze kumsikiliza akaanza kunipa maswali nikawa na solve nikitegemea na mfundisha ila yeye alikuwa ananiangalia tu yani likisha swali moja ananipa lingine nikawa namuelekeza ila yeye muda mwingi alikuwa ananitazama kuliko atakusikiliza ambacho nilikuwa namfundisha muda ukaenda mpaka saa 12 nikamuomba kwa kesho tutaendelea akaitikia sawa mimi nikanyanyuka nikawa nataka kuondoka nikashangaa amesimama na kunikumbatia tena kwa nguvu mno nikawa namshangaa huyu vipi ila yeye amenigangania hataki kuniacha na wakati huo hakukuwa na mwanafunzi kwenye lile darasa nikawa najaribu kujitoa nilikuwa najaribu kujitoa mwilini mwake ila kwa bahati mbaya sikuwa naweza kwa maana kwanza alikuwa na mwili kuliko mimi na kingine alikuwa na nguvu sijui alikuwa anabeba vyuma nikawa najaribu kujitoa ila hata sikuwa naweza Eric unafanya nini hebu niache Uone kama unanivunjia heshima. Nilisema huku nikiwa napambana kujitoa kwenye mwili wa Eric. Ila hakuwa anasema chochote zaidi ya kuhema kama gari bovu lililoishiwa mafuta. Mimi nikawa naendelea kujitoa ila yeye akawa amezidi kuningangania tena kwa nguvu zaidi. Ilibidi nitulie kwa maana kwanza nina mwili mdogo. Kwa hiyo kufurukuta siko na furukuta kabisa. Akabaki amenikumbatia kwa muda. Mara nikashangaa ameanza kama kuzungusha kiuno chake kwa spidi kubwa huku akiendelea kuningangania mara na muona kaloa ndio akaniachia alivoniachia nikamwasha kibao akatabasamu kisha akachukua mkono wangu akaubusu hapo akiwa amesha jichafua sikutaka hata kuongea naye na wala sikutaka kabisa kuendelea kukaa pale maana muda tayari ulikuwa umeshaenda nikaanza kurudi nyumbani ilifika nyumbani nikakutana na sms kutoka kwenye namba mpya inasema na kupenda madam sikutaka hata kuuliza ni nani maana nilikuwa kama nimechanganyikiwa nikamfuata shoga yangu mmoja nikamwadhithia alionikuta tukashauriana kesho yake tena tukamripoti discipline maana anachokifanya ni utovu wa adabu kwa kiasi kikubwa sana siku hiyo ilikuwa ni zamu yangu ya kupika jioni maana tulikuwa tunaishi wengi nikatoka na huyo shoga yangu kuelekea gengeni Wakati huo tayari giza lilikuwa limeshaingia. Sasa kuna kijana alikuwa anatuhudumia akawa anatuambia, "Mmependeza? Na nyie ndo warembo wapi wa yuemba nini?" Akimaanisha shule tunayofundisha field. Hata kumjibu. Mara akaanza kutomba namba ya simu. Tukao tunajivuta vuta kwa maana hatukua na lengo la kumpa. Yaani tulitaka amalize kutuhudumia na sisi tuondoke zetu. Mara nikashangaa yule Eric amekuja akawa ananishika mkono kisha akaongea kwa sauti akisema Huyu ndo madam wetu madam wetu mrembo kuliko wote shuleni amekuvutia nini akasema Eric Ya anafaa kwa matumizi akasema yule kijana na Eric akatabasamu kisha akaniachia mkono na kuangalia chini kisha akatuacha tuondoke Sisi hatuna ili wala lile ila nilijikuta na muogopa sana huyu Eric maana kwanza alikuwa mvuta bangi alafu ni mkorofi yani walimu wote wanamjua kesho yake tukiwa tunaenda kazini ni kama Eric alikuwa anatusubiri tutoke yani ile tunafika barabarani tunashangaa huyo akaja mpaka tulipo akatusalimia kwa heshima sana kisha akasema 
Madam, naomba nikwambie kitu. Kiukweli sikutaka kumsikiliza maana kwa alichokifanya jana niliona ni kama kunidhalilisha. Kwa hiyo sikutaka ukaribu naye hata kidogo. Madam, naomba utupishe. Akasema Eric kumwambia yule madam ambaye nilikuwa naye alikuwa ndio huyo shoga yangu ambaye huwa napenda kutembea naye. Yule shoga yangu ni kama aliona kama anapewa amri na mwanafunzi alafu ati ni kama udhaifu. Mbona huna adabu Eric? Akasema huyo shoga yangu alikuwa anaitwa Madam Latifa. I say, hujai kuambiwa kama mimi ni kichaa. Naomba tupishe kabla sijaanza ujinga wangu. Akasema Eric kwa sauti ya ukali. Ni kama shoga yangu Latifa naye akaingia upepo. Akatangulia mbele. Akatuacha mimi na Eric tuzungumze. I say, nilikuwa namuogopa mno maana hapo shuleni walimu amepiga mpaka basi ila ameshageuka nunda yani hakuna mwalimu hata mmoja anayemuogopa sijui alifanywa nini akapelekwa mpaka polisi akapewa gasan special na ilivyoisha wazazi wake wako wanahonga pesa ili walau amalize tu shule maana kila mtu alikuwa tayari ameshamchoka kilichokuwa kinambakisha shule ni hongo za wazazi wake ila hakuna mwalimu hata mmoja ambaye alitamani kumfundisha mwanafunzi kama Eric. Shoga yangu Latifa alipofika mbele Eric akanishika mkono na kuniambia kwa iko tayari kufanya chochote kile hata kama nitataka abadilike tabia basi atabadilika kwa ajili yangu. Nikaona kama ananivunjia heshima. Eric, niachie. Na unataka nini? Wewe mbona kama una mapepo wewe? Hebu niambie una shida gani? Kwa nini hauishi usumbufu? Nikawa naongea kwa sauti ya kulalamika kama alikuwa ananikera sana. Basi mama, punguza basi jazba. Alafu nikikuambia ninachokitaka, utanipa? Hebu niache huko. Nikasema na kuanza kuongeza mwendo maana niliona kama nafanya ujinga kumsikiliza huyu Eric. Na yeye akakazana mwendo. Akawa ananifuata. Madam, mwenzio, unajua sijui nimerogwa, maana nakufikiria sana. Uache kufikiria masomo, ukao unanifikiria mimi. Hebu wache ujinga wewe na usome. Nikasema kwa sauti ya ukali. Mimi siwezi kuacha kuwa mjinga madam, maana ni kama unauzidisha ujinga wangu. Soon ujinga utazidi mpaka nitakuwa chizi. Alafu madam, naomba unisamehe kwa aliyotokea jana na usiende kusema kwa discipline basi. Sitaki tena kufukuzwa shule ila hisia zimenisaliti tu. Nikajikuta nafanya mambo ya ajabu. Alisema Eric na mimi nikaona kama kumjibu ni upuuzi. Nikawa simjibu na nazidi kukazana kuondoka kuelekea shuleni. Na kuomba madam usio kaniripoti kwa discipline. Madam, nitatulia na kufanya kila utakachokitaka. Akawa anaendelea kusema, wala sikuwa namsikiliza. Yaani mpaka tunafika shule, njiani wanafunzi wanatushangaa. Nikawa namshangaa ana ujasiri wa aina gani? Hali ya kuwa mimi nilikuwa naona aibu, tena aibu sana. Nilipofika bila kupinda pinda moja kwa moja nikaelekea kwa mwalimu wa nidhamu. Nikaona kama nikilifumbia macho alilolifanya Eric nitakuwa kama analia maradhi. Na discipline muda huo akamuita Eric Yaani Eric ni kichai se. Hapa niliamini. Akaulizwa, "Haya, umemfanya nini madam?" Akaniangalia kisha akaangalia chini, kisha akatabasamu na kusema, "Saa, naomba nisamee sana." "Haya, tukusamee umefanya nini?" Akauliza huyo mwalimu, alikuwa anaitwa Sir Daniel. "Unajua saa, mimi kuanzia na muona madam, najikuta napata na hisia kali sana. Yaani sasa jana nikamomba madam anifundishe. Wakati ananielekeza mimi huku hata sijielewi. Yaani saa nilijikuta hata sielewi anachosema na ni kama alikuwa anachochea kunifanya nizidi kupandwa na hisia kali zaidi. Wakati anaondoka nikajikuta uvumilivu umenishinda nikamkumbatia na nikajikuta nimesha chafuka. Sasa saa kwani kuna mtu anazuiliwa kupenda? Maana mimi nampenda sana madam. Akasema Eric kwa sauti ya kujiamini kabisa. Yaani mpaka yule mwalimu ni kama aliishiwa na nguvu. Akampigisha magoti kisha akasema tumsubiri kwenye ofisi ya nidhamu na akaenda kuita kamati ya nidhamu na mimi nikabaki ofisini na Eric yeye amepiga magoti mimi nimekaa na subiri hukumu yake sasa madam umefanya nini si nilikuomba usije kusema kwa discipline haya sasa nitafukuzwa shule niache kukuona unataka nikose utamu akasema Eric ila ni sawa maana angalau umenirahisishia kazi maana nilikuwa nawaza sana kukutongoza So angalau umejua kuwa nimefanya yote yale kwa sababu na kupenda. Akaendelea Eric kusema na mimi wakati wote nilikuwa kimya. Maana sikuona atacha kuongea naye. Kamati ya nidhamu ikafika na kumbuta Eric kapigisha magoti. Kulikuwa kuna mmoja ni mbaba. Alikuwa ni mchaga. Yeye pamoja na mkewe walikuwa wanafanya kazi pale. Akaniuliza, 
Madam, huyu mtoto amekufanya nini? Ni jambo la aibu. Ila nadhani atajieleza mwenyewe. Nikasema Eric akaulizwa wala hata akuzungusha, akasimulia kila kitu ambacho alikifanya. Kamati ilikubaliana wampige simu mzazi wa Eric na wazazi wake ni kama mpaka walishachoka kuja shule. Maana kila siku kijana wao alikuwa na tatizo. Wameshaenda shule mpaka wamechoka na kumomba Mungu tu amalize form 4 salama. Baba yake alikuja akasimulia kilichotokea. Alimpiga Eric mbele yangu. Alimpiga sana mpaka nikaanza kumuonia huruma. Mwisho babake akasema anampeleka polisi akapewa kisago cha maana. Akaomba mimi niondoke aongee na baba yake na discipline master. Mimi nikaondoka na baada ya kuondoka Eric alirudi darasani. Alikuwa mtulivu sana na ananiangalia sana. Ila akaacha ukorofi akawa anasoma. Tena kusoma serials. Kiukweli sikuwa nataka kabisa kumsaidia maana kuna muda alikuwa ananifuata nimuelekeze maswali ila namwambia aende kwa mwalimu mwingine ili asije akanibadilikia siku moja tukaenda kule sokoni tulikomkutaga yule kijana aliyetomba namba ya simu tukashangaa na tukwepa tena na tukwepa sana yani hata tulipotaka kumuungisha hakutaka kabisa na kusema kwa twende tukamuungishe mtu mwingine yani hakutaka hata kuongea na sisi wala hakutujali maana kama ni bidhaa basi hauzi peke yake maisha yakasonga na tulipopangiwa kufundisha field miezi miwili na hatimaye mwezi mmoja ukakata. Kuna mwalimu wa kiume naye akawa anataka sana mazoea na mimi. Na mimi nikiwa na mchangamkia kawaida tu maana sikuona tatizo. Ghafla tukawa tunalitewa kila siku miwa na ndizi mpaka tukawa tunashangaa. Jana nakuja tu mtu anasema mitumwa alete na tukimuuliza ni nani akawa hasemi. Wala hatukuwa tunaacha, tukawa tunakula kama kawaida. Kama ni sumu acha tufe. Siku moja ilikuwa ni karibu na Pasaka. Na shangao wakati tumetoka shule kwa ajili ya siku hiyo, ndio kama tulipata likizo ya siku chache. Mara tukashangaa tunamkuta mtoto nyuma. Akasema kuwa amepewa kuku wawili atuletee. Tulishangaa. Atakuwa ni nani? Ila hakusema. Tukajua ni wana kijiji maana walitupokea kwa shangwe sana. Siku ya Pasaka tukachinja wale kuku, tukapika na pilau, tukala na baada ya hapo tukashangaa ule mwalimu ambaye alikuwa anapenda kuongozana na mimi anakuja na kreti la soda. Mawazo yetu yakawa ametuambia kuwa huenda yeye ndo kaleta wale kuku. Tukala naye na jioni tukataka tunde Photoshop. Hatukubisha, tukachukua bajaji mimi na shogangu mmoja na huyo mwalimu. Wengine tukawaacha hapo. Tukaenda mpaka sehemu moja ambayo hata hatakuwa tunaijua, tukapiga picha akatununulia ice cream na popcorn na matunda matunda kisha tukarudi nayo nyumbani maisha kaendelea na likizo pasaka ikaisha ilivyoisha nikashangaa Eric ananichangamkia sana na wakati alishapoa kabisa akawa ananiambia kuwa ameshabadilika kwa hiyo ni simkwepe ni shetani tu alimpitia nikamwambia ni sawa na kama anataka kusoma basi aje na mtu maana mimi sitaweza kumfundisha kiwa peke yake akakubali na wakati wa mapumziko akaja na rafiki yake na akawa anasoma kweli hata yale maswali ambayo nilikuwa nampa alikuwa anayafanya na anapata. Mara yule teacher akaja alikuwa anaitwa Frank. Akanambia kuwa anataka twende tukapate lunch. I say Eric alimkata jicho ila sikujali. Nikanyanyuka na kumfata yule teacher. Ile tumeenda lunch tumerudi nikamkuta Eric bado yuko ofisini anasolve maswali. Maana hiyo ofisi haikuwa ile ya staff kubwa. So muda mwingi haina gawalimu. Wakati nafika akanipa daftari niangalie kama kapata. Nikamwambia sawa nitaangalia ila aende darasani maana ni muda wa kipindi. Akanambia nimsaiishe kisha aende darasani. Niligoma na kumtaka aende darasani. Akakataa akakaa kimya. Akaanza kuniangalia. Akaniangalia kisha akasema, "Madam, mimi nina miaka moja. Nilichelewa kuanza shule, kwa hiyo mimi sio mtoto." Alisema Eric, "Sawa najua wewe sio mtoto Eric." Naomba uende darasani. Unajua na wewe una miaka moja kama mimi. Kwa hiyo sisi tuko sawa tu madam. Na mimi nina haki zangu usinikatili. Alisema Eric. Nikageuka nikamwangalia na kumwambia kuwa najua ana haki zake. Kwa hiyo aende darasani. Ila ni kama hakutaka. Nikasema huyu mtoto vipi? Nikasimama lengo ni kumwacha ofisini. Nikashangaa kawa yeye kusimama. Kisha akaniambia kuwa mwambie yule Sir Frank achane na wewe. Mana nitamfanya kitu mbaya. Kisha akaondoka zake akaenda darasani. 
Nikawa najiuliza huyu Eric ni mtu wa aina gani? Ila sikuwa namzingatia maana alikuwa ni mwanafunzi tu. Ila bado ikawa kila siku napata ufa ambazo hata sikuwa najua zinapotoka. Na mimi sikuwa navunga, nikawa nakula kwa raha zangu. Kama wananiroga na wanioroge tu. Nikawa najiambia. Pale shuleni kulikuwa na mwanafunzi mmoja wa form 3. Huyo mwanafunzi alifiwa na wazazi wake. Kwa alikuwa akitoka shule anaenda kutafuta Eiwaka ili yale. Alikuwa anachoka sana. Nikapata zile taarifa. Nilijisikia vibaya. Kwa nikao nimepanga kuwa nitamtafuta na kumtafuta chakula walau cha mwezi. Ila nikaenda kumuita ili nizungumze naye. Ila nilikuwa mimi na madam mwingine. Nilishangaa Eric kila dakika anapita pita maeneo ambayo tuko ki ukweli sikumzingatia muda wa kwenda nyumbani nikamfuata yule mwanafunzi na kutaka kwenda kupajua anapoishi nikashangaa Eric naye huyo hapo hivi yule mwanafunzi mnamuelewa kweli akaja akaniambia kuwa anataka kwenda na mimi ki ukweli sikubisha nikakubali na tukaanza kuondoka pamoja tumefika tukamkuta anaishi maisha magumu sana ana hata sehemu ambayo alikuwa analala nikakibanda tu tena kibanda cha mbao nikajikuta na muone huruma sana ila sikuwa na uwezo wa kumsaidia sana maana mimi mwenyewe ni mwanafunzi ila nikamwachia namba zangu za simu ili akipata shida yoyote anijulishe na niangalie kama niteza kumsaidia kisha nikaanza kurudi nyumbani mimi pamoja na Eric siku hizi wala walikuwa ni mstarabu tukiwa njiani akawa anajizuia kutaka kunishika mkono i say nikamwaga haraka haraka na kukaza mwendo maana mwanafunzi mwenyewe ndo huyo ana pepo la ngono Asija kanibaka bure nikawa najiambia najua alilielewa hilo kuwa namkwepa akanikimbilia na kunishika mkono kisha akaniambia madam ni mkono tu na kuahidi sitofanya jambo lolote lile la kijinga madam hivi unamchumba akaanza kuniuliza Eric haikuhusu mimi kuwa na mchumba au kutokuwa na mchumba au ni maisha yangu na haikuhusu chochote nilimjibu kwa jazba huko na kaza mwendo maana sikutaka kuendelea kuongozana naye maana akinyang'ania Eric jambo haachagi basi nikaacha kabisa kumjibu kwa maana sikuona hata haja ya kuongea naye akawa anaendelea kunisumbua na maswali yake ya umri wangu na kama nina mchumba nikaona isiwe kesi nikamgeukia na kumwambia nimeshatolewa posa likizo yangu kishaisha nenda kufunga ndoa kwa hiyo acha kuwaza ujinga Nikashangaa amenishika mkono kisha akacheka na kusema Una mchumba eh? Isiyo sawa. Ila hauwezi kuelewa madam. Au kwenu nyinyi ni wachawi maana sijui hata umenishika vipi, umenishika wapi. Au <coughs> Au na mchumba. Unaona univunje moyo. Ila nikwambie tu madam, wa huni tunapendaga mara moja tu na tunakufaga na tunaowapenda siku zote. Mimi siwezi kukuacha ila kama unaniona kanjuka ujue naenda kuitafuta pesa na wewe hakikisha unakituliza mpaka nitakapokuoa akasema kisha kaniachia akaondoka zake nikawa namshangaa huyo vipi ila sikujiuliza sana siku hiyo ilipita na hatimaye kesho yake ikafika kesho yake ilivyofika nilienda shule muda wa parade na shangaa na muona Eric na baba yake ikatangazwa pale Eric ameacha shule rasmi nilishangaa maana wazazi wake walikuwa wanampambania angalau wamalize form 4 inakuwajwa na msupport kwenye kuacha shule ila walimu alifurahi sana maana alikuwa tishio pale shuleni kwa hiyo kuacha shule kwa Eric ili kwa ni kama habari njema kwa walimu wengi ila kabla hajaondoka akaongea kwa nguvu na kusema naondoka mazee ila muhakikishia kuna mtu anamgusa manzi wangu maana nitamnyonyoa akasema kisha akamfuata yule mwalimu ambaye huwa anapenda kuongozana na mimi na akamwambia Unamuona yule ni madam ila nampenda yani nampenda sana madam Lina na mimi naondoka naenda kumtafutia ila hakikisha haumgusi hata ukucha nitakunyonyoa na kukunyoa ndevu kwa kisoda akasema Eric kisha kaniangalia akaondoka zake alinifanya nione aibu sana na nijisikie vibaya mno ila nikavunga nikao naona huyu Eric Bangi zinampeleka vibaya. Na hapo alipokuwa anaongea, alikuwa na macho mekundu kana kwamba ameshatoka kuvuta. Kisha akaondoka zake, nikasema, "Eh, 
huyu kweli ndio bangi basi muda ulienda na hatimaye siku ya sisi kuondoka kwenye ile shule ukafika sasa wakapanga watufanyie kapati kidogo cha kutuaga na sisi hatakuwa na iana zaidi ya kukubali kwa maana kwanza tuliishi vizuri na kila mtu sasa tukajipodoa hapo shule na shule ikachinja mbuzi kisha kangorumisha na pilau kisha kaweka mziki wa maana kikawaida mimi huwa spendi kucheza mziki ila kuna mwalimu akaniomba nikawa na isiwe shida nikawa najitingisha tingisha ili nimpe kampa tu tukacheza cheza mara nikashangaa na mwanamtu kama Eric ila sikumzingatia pati ikaisha na baada ya pati kuisha ili kwa ni jioni kila mmoja akawa anaondoka wakati tunaondoka mara tukasikia sauti ya toyo mara ile toyo ikaja kusimama tulipokuwa na tulikuwa watu wengi kuangalia nikashangaa ni Eric haya ndoruli yoyote asibaki hapa poteni chapa ile lapa akasema Eric kisha akamalizia panda tukaongee uongee na nani wewe hebu niache nipumue Eric yani nimeishi maisha ya tabu huku kwa sababu yako ni kwamba hauwezi kunifanya nipumzike hata kidogo jamani nikamwambia kisha kaniangalia akasmile unajua wewe una nguvu kubwa sana ya kunibadilisha nibadilishe basi nifanye niwe vile unavyotaka nitaacha kila kitu kwa ajili yako lina akasema Eric mimi sio lina ni mwalimu wako na naomba uheshimu hilo nikaongea kwa ukali maana niliona nikimchekea anaweza kazidi kufanya ujinga mimi sio mwanafunzi ni mwana kijiji kwa hiyo wewe ni lina na sio madam wangu labda kama ni madam aliyoshika moyo wangu lakini sio madam kwa maana ya mwalimu wangu najua unatumia hiyo majina ili kuninyongonyesha nijione kama anafanya makosa ila hakuna kosa lolote lile nililofanya mimi nakupenda nakupenda madam na haya maneno nitayasema mpaka nitakapoingia kaborini yani mtu nikimpenda nimempenda haswa na naomba usinilaumu mimi bali mlaumu Mungu kwa kuumba mzuri sasa unafikiri usingekuwa mrembo mimi ningechanganyikiwa kiasi hichi akasema Eric kama umemaliza kuongea naomba niondoke nikasema huko nikiwa naondoka na hapo tumezungukwa na miwa kwa wanaojua kilosa nadhani wataelewa hili nikashangaa na nivuta kisha akanikumbatia na kusema najikaza sana ila nashindwa kuvumilia maana wewe ni kama sumanku kwangu yani nikiwa karibu yako nashindwa kabisa kuvumilia lina mimi naweza kutimiza kila utakachotaka ila naomba unipende tu na naomba unifanye niwe mumeo akasema nikamsukuma kisha nikabana pua eti nifanye kuwa mumeo hivi una akili kweli wewe au ndio umetumwa na mganga uje unisumbue au ndio bangi zimesha kuathiri alafu unaanza kuongea upuuzi sasa nikasema kisha nikawa naondoka zangu saa ngapi asinivute aanze kunikiss yani ingawa alikuwa mvuta bangi ila alikuwa ananukia vizuri nie nikawa najitoa ila kama hailewi kaningangania akiwa anaendelea kunikiss huyu kijana ana midomo mitamu ila ndio hivyo niliona kama na date na mwanafunzi ni jambo la kujidharilisha tu ila kama watu wangekuwa wanawapenda watu kwa kiss basi mimi siku hiyo ningekuwa tayari nimesha fall in love na my student basi akanikiss pale akamaliza akawa amelegea na niangalia hicho limelegea hatari akasema madam nina hisia sana na wewe yani ingekuwa ni matakwa yangu leo ungeenda kushinda na mimi geto yani hapa sina hali kabisa nikamwangalia kisha nikaanza zangu kuondoka akaniambia kesho nitakuja kukupa busu la kukuaga na kukukumbusha kuwa huruhusiwi kuwa na mtu mwingine zaidi yangu maana nitawapoteza na kukuambia kuwa nitunzie kibompoli changu akasema mimi sikumjibu nikawa naondoka zangu ila lile buso alilonipa ni kama lilipita kwenye mishipa yangu yote ya fahamu yani nikawa najikuta natamani kulipata tena yani siku nzima nikawa nimeshinda na jipapasa midomo sio siri hapo kwenye kiss Eric ni kama aliniweza yani nikiwa na waza the kiss ambayo alinipa Eric mara SMS ikaingia kwa ile namba ngeni ambayo huwa inapenda kunitumia message ikisema mimi ni Eric madam naomba uvae naomba usevu namba yangu kabla wale kabla wale kuku nile waiba mimi ni Eric madam naomba usevu namba yangu kabla wale kuku nile waiba nikakuletea hawajaanza kuika tumboni 
Nikawa sijamuelewa kama anisha nini. Huku gani? Ikabidi nimuulize kwa mshangao. Huku? Huku gani? Si wale nilioangurumisha. Si wale mlioangurumisha pasaka na pilau. Alafu ulivyo mkatili hata ukunialika ukala na kali ukala na kali kasaka mchongo yani nili mind ila nikavunga tu maana naona maana naona mpuzi yule alitaka kusafiria upepo wangu iliingia message nyingine ambayo ilisomeka hivyo hapo ndipo nilipogundua kwa wale kuku tulikuwa tunakula pasaka wale na Eric kwa maana ambavyo Eric alikuwa ananipambania wale mamada mwenzangu wako wananishauri ni mkubali maana kwanza tuko umri sawa na kingine wako wananiambia kuwa hawa wauni wakipenda wanapenda kweli huwa hawa cheat kwao ni bora nitembee na mvuta bangi ambaye hawezi kunisaliti au mtana shati ambaye kila siku ananipiga matukio wako wananishauri ila kuna mmoja akawa anasema kuwa wasinishawishi ujinga yani mwalimu hakike kuwa na mahusiano na mwanafunzi wake ni jambo la aibu sana sasa wako wanabishana maana kuna ambao aliniambia kwa Eric ananipenda sana na nisiwaze kumpoteza na kuna ambao walikuwa wananiambia kuwa kudeti na mwanafunzi ni aibu kwa hiyo niachane naye na nisimwaze nilikuwa naona kama wote wananichanganya tu yani nikatoka nje kuponga upepo ana sikutaka kuendelea kumsikiliza mtu. Kichwa chao, kichwa changu chenyewe bado hakikuwa na maamuzi. Nikakaa kwenye jiwe moja lilikuwa nje. Nje ya nyumba ambayo tulikuwa tumekaa. Nikashangaa mtu ananiziba macho. Nilishtuka. Nikashangaa. Ni Eric anacheka. Mrs. Lina. Oh, madam. Naomba unipe nafasi kidogo tuzungumze. Akasema mimi nilikuwa kimya na msikiliza maana kwa namna ambavyo alikuwa ananionyesha nia yake ni kama mpaka mimi nikaanza kushawishika. Alikuwa amekuja na simu mara akaanza kuplay mziki wa Quick Raka. Ulikuwa unaitwa My Queen. Ulikuwa unaanza hivi. This is this is the special song that goes out to that one lady. Anaushika moyo wangu, right? You are my queen. In a round I have seen a lot of girls. But I chose you. In a lot of girls, I have been loved with a lot of girls. But I love you. Hata waseme nitabaki na wewe. Story za ukweli watu waongee. Ukweli wa ndani taujua mimi na wewe. Is how we feel. Nakupenda mama. Oh, I love you girl. Nakupenda mama. Oh, I love you girl. Wimbo ndio ilikuwa inaimba hivyo. Nikawa kimya na msikiliza tu. Nyimbo ile malizika kuimba akaweka earphone kwenye masikio yake ni kama alikuwa anasikiliza kitu kwenye hizo earphone. Mara ghafla akaanza kunishika mkono na kuanza kusema, "Mama, naomba nikuonyeshe mapenzi kuliko yale wanayoonishana wahindi kwenye masongi. Naomba unisafirishe na huba lako, nivuke bahari zote." Baada ya kusema hivyo, akawa kama katulia fulani hivi, kisha akaendelea kusema, Naomba uwe hawa wangu na mimi niwe adamu wako. Kwamba nisikusaliti kwa maana hatutakuwa na kwa maana hutakuwa na mwanamke mwingine zaidi yako kwenye macho yangu na nikuone wewe peke yako kwenye maisha yangu. Akasema, ila ni kama alikuwa anasikiliza maelekezo kutoka kwa mtu. Maana kabla hajaongea sentence moja, anatulia alafu kana kwa maana nasikilizia. Nikamsogelea kwa mahaba kidogo, kisha nikamkumbatia I say alianza kuhema kama generator bovu. Kisha nikachukua earphone moja nikayuka kwenye masikio yangu. Sina nikasikia kuna mtu anamwambia ale maneno, alafu yeye akawa anayasema. Hapo ndo naye akashtuka. Wala sikuongea naye, nikajitoa nikaanza zangu kuondoka. Alinifata na kuanza kuniomba msamaha sana. Maana wala sikumjibu chochote kile, kwa maana nilishajua ananiigizia tu pale akanishika mkono na kusema Madam lakini si unajua mimi ni mdudu na wadudu watuezagi kwa romantic wala kujilegeza legeza Madam naomba uniamini kuwa nilikuwa nafanya yote ili kukupata Akasema kisha akaushika mkono wangu na kuweka moyoni mwake Nikawa nataka ni utoe niondoke ila akawa ameushika kwa nguvu mno 
kiasi kwamba nikawa siwezi kutoa. Eric, naomba uniache na mimi. Nitawezaje mama? Hebu nifundishe na wewe namna ya kuachana na wewe, maana siwezi. Najikuta hata mimi nashindwa kabisa, kwa maana siwezi kabisa kuachana na wewe Lina. Yaani najua huwezi kuamini ila haya mapigo yangu ya moyo kila dakika yanataja jina lako Lina. Nakupenda na hii stani maana nakupenda sana. Yaani kuna muda natamani hata ningekuwa kama wewe, yani sijali na maisha yangu yanaenda ila mimi siwezi. Moyo wangu unaumia kila siku. Yaani kuna muda na hapa kabisa kuwa sitakani kusumbua ila nikikuona na sau kabisa kiapo changu na kujikuta natamani sana kuwa na wewe. Nakupenda madam. Nakupenda sana Lina. Akasema, "Nikawa kimya na msikiliza tu, nikashangaa muone anapiga magoti. Yaani mpaka mimi mwenyewe nilishtuka. Maana kila mtu anajua Eric alivyo muhuni, tena mkorofi, na wala hanaga mambo ya kubembeleza ila kitendo cha kunipigia magoti kilinifanya moyo wangu uanze sana." kutikisa kwa aina ya pekee sana na kuamini kuwa this love is real kabisa kisha kaanza kusema akiwa kana kwamba amelegwalegwa na machozi siwezi kukuacha wala kukupoteza na nakuahidi nitapambana mpaka unione kama mwanaume wa ndoto zako ila nakuomba sana wala useme yes kabla mjaondoka nijue kabisa ni na mwanamke wangu na nikuwekee kabisa mipango maana niamini nitakupata hata uende wapi na nitakuoa Alisema Eric, sijui hata ilikuwaje nikajikuta naanza kuangalia midomo yake na kulitamani lile busu alilonipiga kwa maana lile busu liliacha alama kwenye mwili wangu na mimi ni kama sijui nilichanganyikiwa maana nikaanza kujiuma uma midomo ni kama Eric alielewa ninachotamani aise alinishushia bonge la kis na safari hii wala sikuleta vurugu nikajikuta naitikia mashambulizi maana na mimi ni kama nilipatwa na hisia za ajabu. Kitendo cha mimi kumpa ushirikiano Eric ni kama kilimchanganya. Akaanza kuhema kwa nguvu. Kisha kaniambia, "Ma, naomba kidogo." Huku kama sauti ikiwa haitoki, nikabaki nimetoa macho. Alijua kabisa kuwa siwezi kumpa kitu. So akanikumbatia kwa nguvu, akaanza kunipapasa. Akawa kana kwamba anacheza sikinde, maana alianza kuzungusha kiuno kama siku ile ya kwanza alivyonikumbatia. Mpaka akamwaga nilishangaa ila alikuwa kimya kisha akasema Naisia sana juu yako naomba usinione kama sina adabu akasema kisha kaondoka zake siku hiyo nilishinda nina hamu na Eric yani nilijikuta kabisa natamani kumuona wala wanipe lile buso mbalo alinipa nikasahau kabisa kama ni mwanafunzi wangu nikawa natamani tu kumuona siku hiyo sikulala kabisa nikawa namfikiria Eric tu maana kwanza maba ya namna hii nilikuwa naishia kuyasikia kwa watu au kuiona kwenye TV tu alafu mtu anakuja kukuonyesha maba kama hayo we kuweza nikajikuta sasa na misi sana yani kwa kiasi ambacho hata mimi sikuwa naelewa kabisa kwa nini na miss kiasi chote hicho nikashangaa SMS inaingia ilikuwa saa 9 usiku ikasema nimeshindwa kulala lina naomba nisikie sauti yako Sijui kawaje maana nilijibu hiyo message haraka nikamwambia kuwa nipigie. Tukaanza kuongea. Kiukweli sije kuongea na Eric hata mara moja ila siku hiyo nilikuwa namuona gentleman. Yuko na voice. Nilikuwa namuona ana gentleman voice. Yaani maneno yake yalikuwa yananisisimua mno. Ni kama nikajikuta napata msisimko wa ajabu. Sikuwa najua kama ni sauti yake au alikuwa ananifanyia makusudi tu. Nikao najikuta sitamani aache kuongea. Nikao najikuta natamani kumsikiliza kila dakika yani. Nikao najikuta natamani hata nikumbatie. Nilijikuta ghafla na mmisi na kutamani walao nikumbatie. Tuliongea mpaka asubuhi. Nye, mapenzi haya. Kesho yake akaja akawa anatusaidia kupakia vitu na kuvika kwenye gari. Mwisho akanipa pochi na ndani kulikuwa na hela. Akaniambia, "Lina, wewe ni jukumu langu. Kwa nitapambana kwa ajili yako na maisha yetu ya baadaye. Natamani sana niwe mwanaume wa ndoto zako." Akasema kisha nikapanda kwenye gari, nikiwa najisikia vibaya, maana sikutamani kumwacha Eric ingawa sijawahi kumwambia kama nampenda. 
Safari ilianza na kila dakika Eric alikuwa ananitumia message na mara zote alikuwa anasisitiza kuwa nisisahau kama ananipenda na nisije nikamsaliti. Mpaka nafika chuoni bado mawasiliano yalikuwa moto sana. Chuoni ukaanza kutembea uvumi kuwa mimi sina adabu. Yaani nimeenda field na wakati huo huo ni katika kimapenzi na mwanafunzi wangu. Mwanzo nilikuwa nachukulia kawaida ila baadaye nikajikuta najisikia vibaya. Nikao najikuta nakuwa na hasira sana na Eric. Kiasi kwamba hata simisi zake nikaacha kujibu maana niliona siwezi kuja kuelewa na mwanafunzi tena mwanafunzi wangu na nilichukia hilo. Eric alikuwa analalamika sana kwa nini nimebadilika ila sikuwa na mjali ila sikuwa na mjali hata akawa anasisitiza kuwa nisije nikamsaliti nikaona bora nibadilishe line ili walau nianze maisha yangu maana Eric mwenyewe hata hajaweza kujisimamia nikajiambia naanzaje kuwa na vijana wadogo kwa maana hata wakawiko badilika kweli nikakata kabisa mawasiliano na Eric na kuanza maisha yangu ikapita miezi kadhaa nikapata mpenzi alikuwa anafanya kazi benki hapo nilikuwa bado niko chuo tukaanza mahusiano na huyo kijana alikuwa amenizidi kama miaka mitano kwa hiyo muda ukaenda nikawa namaliza chuo huyo boyfriend wangu mpya akanizawadia simu mpya ya Apple na masuala yote ya graduation akausika yeye wazazi wangu akamjua na akasema tukirudi tu nyumbani atakuja kunichumbia kisha nioe na kweli muda ulienda na hatimaye nikarudi nyumbani ila kuanzia narudi nyumbani yule mwanaume hakuwahi kupatikana tena yani nikawa hata nikimpikia hapatikani nikaanza kushangaa imekuwaje ila nikawa najipa moyo huenda amepatwa na matatizo nikaamua kutafuta marafiki zake rafiki yake mmoja akawa anajiumauma tu hakuwa ananipa maelezo yaliyonyooka nikawa ni mtu wa kuumia siku zilienda nikapata ajira kwenye shule moja babati nikaanza kazi ilikuwa shule ya primal na mimi ni mwalimu wa sekondari siku jali maana kambi popote maisha yangu yakaanza rasmi pale shule baada ya muda kuna mwalimu wa kiume ni kama alikuwa anaonyesha kunipenda akanitongoza nikamzungusha zungusha ila mwisho nikamkubalia ana kwanza siku hata na mahusiano yoyote yale ambayo yako serious. Mahusiano yakaanza na yakapamba moto. Mwaka 2020 yule mwalimu akapata ajira ya serikali. Akaondoka maana alipangiwa huko kwenye mkoa wa Pwani. Kwa hiyo akaondoka ila tukao tunaendelea kuwasiliana. Mwaka 2021 akaniambia kuwa kuna dada yake anatafuta kufanya kazi wa ndani. Kwa anaomba kama itawezekana nimtafutie. Mimi nikakubali maana kuna wadada nilikuwa nawafahamu wana maisha magumu na wanatafuta hata kazi za ndani. Nikampatia mmoja akamwambia kuwa mwanamke hata mtumie pesa ya nauli huyo dada. Kweli akamtumia nauli huyo mwanamke na mimi nikamsafirisha yule dada wa kazi ila nikawa nimesave ile namba ya simu ili walau niwe namuulizia maendeleo yule dada niliyounganisha naye. Maana ni mtoto wa mtu kunatakiwa kutafuta mazingira salama kwa pinto wa watu ya kuishi. Basi akanipa feedback kuwa kafika na tukao tunawasiliana na huyu dada. Ila sio sana kwa maana tulikuwa tuna mazoea. Siku moja yule mwanamke posti picha akiwa yeye pamoja na mtoto na yule mwanaume wangu. Na yule mwanamke alikuwa na mtoto kama na mwaka mmoja hivi. Kwa akawa post akiwa amevaa shela na kuandika caption inasema, "Kukupata wewe pamoja na mwanangu ni kama baraka, maana wewe si baba bora tu." bali ni mimi bora pia kwangu na muomba Mungu akulinde na uwe wangu peke yangu milele i say nilisi kuchanganyikiwa nikawa natamani kupiga kelele kwa nguvu kwa maana huyu mwanaume hakuwa hata kunionyesha dalili yoyote ile kama ananisaliti au kama ana mwanamke mwingine na mara zote alikuwa active inapomtafuta nilisi kuchanganyikiwa nika screenshot ile picha kisha nikamtumia na kumuomba tuachane akaniambia atakuja Jumamosi tuonge Sikuwa naona hata kama kuna umuhimu wa kuongea naye maana tayari ameshaoa tena ndoa ya kanisani sasa mimi ni nani niingilie ndoa yake kweli jumamosi akaja kwanza akaleta kuku mzima na mimi ninapopenda kuku niliona borodani alipomleta ile kuku wala sikuvunga nikamkalia nikala wote akajua ameisha akanipa na pesa kama laki tatu na kuniambia kuwa ananipenda sana na naomba nisije nikamwache hivi mnamuelewa huyu Yaani yeye kaoa alafu ataki mimi ni muache. Mzima kweli huyo? Nikawa najiuliza, maana ni lazima nitamwache. Siwezi kuishi na mume wa mtu. 
Nilichukua zile pesa na kuzichimbia sehemu. Kisha nikaingia nani na kutoka na rungu. I say, nilimtimua yule mwanaume anasikutaka kuendelea mahusiano na mwanaume ambaye tayari ameshaoa. Maana ni kama nitakuwa najitafutia laana tu zisizokuwa na sababu ya maana. Nikawa najiambia. Ile alivyoondoka tu nilipiga ukunga. Maana moyo ulikuwa unaniuma sana kwa sababu nilimpenda sana huyu kaka. Kumbe naye alikuwa anaenda kwa mwingine anayempenda zaidi. Ndio maana kamuoa. Nikawa najiuliza, mimi nina mkosi gani lakini? Kwa nini kila ninayempenda na kuwa na mambo ya ajabu na anaingia mitini? Nikiwa kwenye mawazo yangu mara hafu kingee simis kutoka kwenye namba mpya ambayo sikuwa naijua. Ilikuwa nasema hivi. Muda mwingine tunalia sana kwa sababu ya laana za watu wengine. Kama bado unalia kuhusu mapenzi, basi kumbuka kuna mtu anakulaani kila leo kuhusu kuvunja moyo wake. Na licha ya kuvunja moyo wake, lakini bado alikusanya vipande na kukukabidhi maana aliamini moyo wake unaweza ukawa na afya na ukanawili ukiwa na wewe. Maana wewe ni zaidi hata ya the dream comes true, Madam Lina. Kiukweli nilishtuka sana maana nilihisi ile SMS inatoka kwa Eric na wakati huo nilisha sahau kabisa kuhusu habari zake. Nilisha move on na kuamua maisha mengine yaendelee. Sikutaka kuendelea kwa na Eric. Kwa hiyo akanitumia message. Ilibidi nimuulize, "Nani mwanzangu?" Mimi ndio yule ambaye nilikuambia na kupenda sana na nitakupenda mpaka nife. Mimi ndio yule mdudu ambaye alikuwa mbabe ila mapenzi akamfanya akawa lover boy. Mimi ndio yule ambaye mwanamke ambaye nampenda ananidharau kwa sababu tu amenifundisha. Na ndio mimi yule ambaye niliacha kila kitu ili kupambania mwanamke ambaye sikuwa na uhakika kama ananipenda kwa kiwango ambacho nampenda mimi. Na mimi pia ndio yule ambaye kila siku nitaendelea kusema kwa nakupenda madam mpaka siku zangu za mwisho za uhai wangu. SMS ilisomeka hivyo hapo nikajua lazima hata kwa Eric. Nikapiga simu ila haikupokelewa. Nikapiga tena ikapokelewa ila kwa sauti ya uchovu. Ila kwa sauti ya uchovu. Kana kwamba muhusika alikuwa amelala. Nikashangai na kuaje na hali ya kuwa mimi nitumie SMS sasa hivi. Nilivyosema alo I say nilisikia mtu anashangilia akasema Oyo Lina hatimaye umenitafuta Umenifanya niwe mentor mentor hata chakula sikitamani I wish ungekuwepo hata unikumbatie wangu mwandani umenifanya niwe mentor 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 kila nikipiga upatikani au ndio bado unaniona mtoto mtoto kwamba siwezi kukuridhisha kitandani au ndio ulipata pepo pepo mpaka ukaamua kuniacha njiani wakati unajua wewe ndio yangu kesho kesho nitakupenda mpaka nikiwa kaburini oh lina wewe mtoto mtoto kwa nini unanitesa mpaka natamani niondoke duniani au haujui kama upendo upendo nilionao kwako unatoka kwangu moyoni yani muda wote yani muda wote anaimba mimi niko kimya ni kama alishaniandikia kwa wimbo maana unafanana biti na wimbo. Nadhani wahenga watakuwa wanajua ila maneno yote yale aliyabadilisha. Alivyoona bado nipo kimya akaanza ku akawa anasema, "Wewe mboni ya jicho langu, nifanye niwe kipofu. Na kama penzi lako shetani, basi jua sitaki uokovu. Umenitoa hofu, uoga wa maisha na umenipa ushupavu. Wewe ni wangu mwandani, jua ukiondoka utaniadhibu. Oh Lina." Nataka nikupe nini ndio ujie mimi mumeo. Ka utulizani. Kwenu nije ni ku. Kwenu nije ni kunyakue na niishi na wewe. Nikasikia mtu mmoja anasema, "Woyo, pembeni alipokuwa Eric." Haniambie mama, unaendeleaje? Yaani maana nimekumisi sana Lina na nimeshajipata sasa. So, naweza kuwa na wewe na kutimiza kila ambacho unakitaka. Akasema Eric, "Ni kama nilitaka kukubaliana naye." ila kila nikiangalia jamii na unizunguka na watu wengi wanaonijua wanajua story kuhusu mimi na Eric. Yaani sio siri. Ili kwa naona aibu sana kwa na mahusiano naye. Ingawa niliona kabisa kwa Eric ana mapenzi ya dhati na mimi. Upo wapi? Nilimuuliza. Niko moyoni mwako love. Na hapa nilipo ni taratibu natembea kwenye mishipa yako na kukufanya unifikirie kila wakati akajibu na nikajikuta nimecheka. Oh, cheko lako ni kama sauti tamu ya kubembeleza. 
na hapa sijaliona ila nikiliona ninaamini cheko lako lina linaweza nikaleta maajabu kwenye ulimwengu huu maana naamini linaweza kubadilisha dunia embo niambie na leo huambiwe maneno na wendo kawaida yako unajilazimishaga kwa sharkani kumbe we ni rambo na mahaba uyawezi nikasema i say eric alicheka sana kisha akaanza kuniambia kuwa umeshaniona mimi tapeli eh siku hizi nimebadilika kutoka kwa rambo mpaka dokta wa mahaba akasema mimi nikajikuta na cheka tu umeshatuliza akili sasa na kujua nani anakupenda sana si ndio akasema kwa kweli sikumuelewa alichokimaanisha ila nikamwambia kuwa mimi bado sijisikii vizuri kuhusu kwa naye ila kama nataka tuwe marafiki na tuwasiliani sio kila wakati naye atafute mtu wake na mimi nitafute mtu wangu nikashangaa Eric anacheka akacheka kwa dharau sana kisha akasema it's okay tutakuwa marafiki na utafuta mtu wako na mimi nitafute wangu ila weka akilini hili kwamba nisipompata huyo mtu wangu wewe ndio utakuwa mtu wangu akasema kisha akakata simu mara nikashangaa ikaingia SMS inasema don't act stupid hata sikujibu kisha nikalala zangu ila kuanzia siku hiyo nikaanza kuwa na mawasiliano na Eric yani alikuwa ananijali japo tuko mbali alikuwa ananitunza na kunitimizia mahitaji yangu ya msingi yote alikuwa ni zaidi ya mwanaume kwangu ila nikawa nina wasiwasi sana juu ya kuwa karibu maana bado nilikuwa nina yale mashaka ya watu kuona kama anatembea na mwanafunzi wangu siku moja nimeongea na Eric usiku karibu masaa mawili nikaonaona kana kwamba kuna simu inaingia ila ni namba ngeni kiukweli sikukata simu maana kuongea na Eric ilikuwa ni burudani yangu kubwa mno kwa sikutaka mtu aingilie nilipomaliza kuongea naye ndipo nikasema nimpigie huyo alikuwa anapigia simu kama ananidai kutaka kujua ni nani nilipiga kweli baada ya siku kadhaa ilipokelewa sauti ya kike hakuongea chochote zaidi ya kusema ingia whatsapp kweli wakati huo huo nikawasha data na kuingia whatsapp kuona kuna jipya gani nikashangaa zikaingia picha za mtoto ambaye alikuwa amefanana na Eric kila kitu yani huwezi kubisha kama ni mtoto wa Eric nie nilihisi kupagawa na kujiona sina bahati yani ingawa nilikuwa na unaaibu kwa na Eric lakini moyo wangu ulikuwa tayari unampenda sana Eric. Nikapanic, nikajikuta naanza kulia. Nililia kwa uchungo maana niliona nina mkosi mkubwa sana. Maana inawezekana vipi na Eric awe sio wangu tena. Nikaanza kukumbuka na yule ambaye nilikuwa naye akaoa, alafu akawa anajifanya na nipenda. Na nikaona kama Eric ndio wale wale na yeye. Huwa anajifanya na nipenda sana bila na mambo yake. Nikawa najiambia bora nijivue gamba kwa maana nisije nikatokea yaliyo nitokea nyuma. Yaani bora iwe mimba kuliko ije kusubiri mpaka aoe. Maana niliona kama nitaumia zaidi. Nikamtumia SMS Eric nikamwambia naomba tuachane na wakati huo huo akanipigia. Maana tulitoka kuongea vizuri sana. Ghafla namwambia tuachane akawa kama haelewi. Akaniuliza kwa salango ni lipi mama. Nikamwambia kuwa akaishi na mwanamke ambaye amezaa naye na aache kuniingiza mimi maana siwezi kuwa naye na siwezi kuwa na mwanaume ambaye ana mwanamke mwingine na nimechoka kuchukuliwa dharau don't panic my love naomba sana lina ushushi hasira na nikuambie kila kitu sikutaka mazuia tena na Eric na nilimwona na yeye ni mnafiki kama wanafiki wengine na nilishafika muda wa kuolewa maana nilikuwa nina miaka 24 na mimi nilitamani kuingia kwenye ndoa ila nikawa najiuliza kama nitaolewa nitaolewa na nani na nitaolewa lini hilo ndio lilikuwa swali ambalo nilikuwa najiuliza kila siku ila kuhusu Eric nilijiambia kwa taratibu nitaanza kumsahau mwaka huo nilipata ajira ya serikali nilipangiwa kwa mkoa ni pwani na nikajiambia kwamba nitaenda kuanza maisha huko na uenda nikampata mwenza wa maisha huko huko Eric alikuwa ananibembeleza nimsikilize ila sikuwa kutaka kuongea naye na nilipoona amezidisha usumbufu nilimblock kabisa maana nilidhamiria yani anajifanya ananipenda kumbe ana mwanamke wake siku hiyo ikaingia message kutoka kwenye namba mpya maana Eric tayari nilikuwa nimeshamblock inasema kuwa usinilaumu hakika wewe ndio chanzo cha yote ambayo yamenikuta SMS ikasema hivyo kiukweli sikuielewa ila nilijua ni Eric 
hiyo namba nayo nikai block na kuamua kwanza maisha yangu mapya. Nikawa na shangaa kila mwisho wa mwezi natumiwa laki mbili na namba mpya na nilikuwa nikipiga hiyo namba haipatikani. Nikawa na hisi ni Eric ila bado sikutaka mazu ya naye na kujiambia kwa nitamrudishia pesa zake. Nikawa kabisa sizitumii maana kama mwanaume simpendi sasa pesa zake mimi za nini? Nikawa najiambia. Basi huko nilipokuwa nafanya kazi nao nikaanzisha mahusiano mengine hata sikuwa nayo serious maana sikuwa nawaamini tena wanaume na mwanaume nilikuwa namuona wote ni wale wale ila Eric alipojua kwa nimeanzisha mahusiano mengine akaanza kunitafuta kwa fujo. Siku hiyo nipo nyumbani kwangu sina hili wala lile nikashangaa na gungiwa mlango kwa na kufungua na shangaa ni Eric. Hakutaka hata kukaribishwa ndani akapitiliza moja kwa moja mpaka ndani na alipofika ndani akawa kama anatafuta kitu mara akaona raba za kiume alipanic akazichukua zile raba na kwenda kuzichoma moto bila hata kuuliza raba zile ni za nani baada ya kuhakikisha zimeshaungua akarudi akiwa na hasira akaanza kuniuliza umelala naye mara ngapi hai niambie umelala naye mara ngapi akawa anasema kwa jazba kubwa mno nikawa namuuliza nani huyu ambaye ananiuliza nimelala naye Unajua ulikuwa unaniona mimi kama na, kama kanjuka ila nimekuzidi mpaka akili lina yani we una akili za kitoto sana sijui hata una shida gani Akawa anasema Eric kwa jazba yani hata ujui wapi unapendwa na hata ujui wapi unachezewa wewe hujawahi kujiuliza kuwa mwanaume anakuangaikia hivi ana nini au hata umuone kama anakupenda basi Embu niambie katika hao ambao ulikuwa nao kuna mwanaume yote ambaye alikutesekia hivi kama ambavyo mimi nateseka kwa ajili yako. Yaani kuna muda nikawa najiona kama mpumbavu, nisi na akili. Yaani inakuwaje na kaa nangeka na mwanamke wakati mwanamke hana shida na wanawake wapo wengi ila baadaye nakuja kuona kuwa ni kweli wanawake wako wengi ila mwanamke mmoja pekee ambaye ninahisia naye. Lakini kwa bahati mbaya haoni. Sasa ni hivi, mimi kuanzia leo nitaanza kuishi na wewe. Na najua ni muda mrefu atujaonana na najua kabisa umemisi lile busu ambalo nimekupa. Kwao nimekuja hapa kwa kukupa kila siku. Yaani nimechoka kuteseka mimi. Akawa anasema Eric kwa hasira kubwa mno. Hebu niambie, wewe unanichukuliaje? Unanichukulia vipi? Maana kuna muda na hisi unaniona mimi kama mshamba tu ambaye sina akili. Akawa anasema, sasa wakati anaongea, mara mlango kaona gongwa. Akatoka yeye kwenda kumuona huyu anayegongea mlango. Si akamkuta yule mwanaume alinitongoza alikuwa kaleta chipsi na alipokuwa amemuona Eric akaanza kuita jina langu kwa nguvu nikashangaa Eric kakanyaga zile chipsi akakaa chini akaanza kula hivi mnamuelewa huyu mpaka huyo kaka naye akashangaa yani alikula mpaka kamaliza kisha akasema haya chapa ndala na nisikuoni hapa ukimsogelea tena huyu manzi yani nitakuchefua utapike kama mjamzito akasema yule kaka akawa kama hamuelewi elewi nikamshangaa Eric akaenda kumkunja nikataka kuamua sikia toa ziwa hapa yani nisikuone ukimtetea huyu mshamba ingia ndani haraka akasema kwa ukali mpaka nikaogopa yani mtu alikuwa ni mwanafunzi wangu lakini alivyo mkali ni zaidi ya pilipili alipoona na suasua akanibeba akaniingiza ndani kisha akafunga mlango yule ile ile chips akawa bado anashangaa shangaa hakuwa anajua hata Eric ni mtu wa aina gani Eric akatoka akaanza kumpiga mitama kisha akasema naomba nisikuone kwenye hii nyumba na baba mwenye nyumba nimesharudi alitoka nduki na hapo kashaja za watu wanamshangaa alipomaliza akaingia ndani yani akakaa chini akaanza kulia mpaka nikawa namshangaa mwanaume mkali kama huyu anakuwaje analia Yaani alikuwa analia kwa sauti kama kafiwa. Maka nikawa naona aibu kwa maana nilikuwa najua kabisa watu wa nje wanamsikia akiwa analia. Nikawa najiuliza au ni aibu kulia kwa nguvu. Ila kama hakujali akaanza kusema, "Naumia. Naumia sana Lina. Mpaka nakosa maamuzi. Naomba niambie mimi nina kasoro gani mpaka uanze kuwapenda hao wa shamba. Naomba niambie mimi nina shida gani Lina? Mbona nakupenda? Tena nakupenda sana tu." Naomba niambie. Mimi nikawa kimya. Akasogea mpaka nilipo, akajilaza kwenye mapaji yangu ila mimi nikawa nimetulia. Natetemeka maana sikujua kama anapanga nini. 
na alivyo mbabe nikajikuta nimepatwa na uoga wa ghafla usiogope basi wife unanimaliza nguvu si unajua yani mimi kwako siwezi kufanya chochote kile maana umejua kunitesa sasa sijui kwa nini unaniogopa mama haya utakuwa hata ucheze cheze nywele za mumeo akawa anasema na mimi nikawa nimetoa macho tu sijui hata natakiwa kufanya nini akachukua mkono wangu akaanza kulazimisha kuchezea nywele zake akawa anafunga macho kwa hisia kali kisha akasema usiniangushe basi nipe borodani ikabidi niti ila hapo sina amani kabisa nikaanza kuchezea nywele zake mpaka akalala amelala kwenye mapaje yangu na nikataka kumtoa nikajikuta naogopa kwa maana sinamjua jinsi alivyo mbabe nitawezaje na nitapata wapi ujasiri taratibu nikamlaza kwenye kochi nikaenda chooni sasa nilikuwa na hisi joto nikawa najiambia acha nijimwagie maji kidogo na shangaa ananitafuta akawa anasema upo wapi uko wapi mama lina naomba usije ukaniacha akaenda mpaka kwenye mlango akakuta mlango uko vile vile kama alivyofunga akaingia chumbani akawa anasikia maji bafuni nikamsikia na hema kwa nguvu so nikamaliza kuoga nikawa najiuliza natokaje na Eric yuko pale nikakaa nikatulia bafuni kwa muda kidogo nikawa sisiki kitu nikaisi yuko huko mbini sasa ile natoka na mkuta kasimama ana uangalia mlango nilishtuka nikawa nataka kurudi bafuni nyie akanivuta kisha akanikumbatia kwa nguvu bila kusema chochote nioshe basi mama naomba unioshe mama mwenzio nimeshachafuka akasema Eric kiukweli sikumuelewa kabisa kuwa namuosha ndio kufanyaje ujanielewa au naomba unitakatishe mama naomba unisafishe yani niwe msafi akasema na mimi ndo nikabaki nimetoa macho sasa alikuwa kanibana tena sana nikajikuta na hema kwa nguvu huku nikiwa najitoa mwilini mwake i say nikashangaa abdala akaanza kututumka kwa spidi na hata kuchelewesha yani akanilamba kisi moja ya uhakika yani nilijikuta nimelegea na kumpa ushirikiano yani mwanaume anajua kukisi huyu sijawahi kuona nilijikuta naishia nguvu na kumwachia endeleze gurudumu alilolianzisha maana sikuwa na hali kabisa juu yake na alinijulia na anajua pa kunishika na kunilegeza mwisho nikazaa makule ile anaanza kuingia akaninongoneza once it is yours officially mine kwamba ikiingia tu wewe ni halali yangu kisha kaza kisha kazamisha aise sijui na mimi ndo nilikuwa na hamu zangu maana nilisikia raha mpaka kichogoni naye alikuwa anakamia kama ametoka garezani yani sijui alikuwa na hisia za muda gani alikuwa anaunganisha mabao kama Ronaldo yani mwisho tukamaliza kila mtu hoi akanifuata akanikumbatia kisha akasema nakupenda madam Lina na mimi ndo mumeo najua unaweza usiamini la huo ndio ukweli na mimi ni kichaa najua unajua namna ambavyo nilivyo kwenye mali yangu yani sitakagi utani kabisa akasema na mimi wakati wote iko kimya na kuanzia hapo nilikuwa najikuta nampenda mno yani ndo kama aliniroga nikawa nampenda mpaka na hisi kuchanganyikiwa kashangaa hataki kuondoka pale kwangu ila hakuwa anataka kula ila yangu yani kila kitu alikuwa anatoa yeye na alikuwa ni wakulala na kuamka yani haondoki nyumbani na zaidi sana na alikuwa anakuja kunichukua kazini na alivyo na sifa alikuwa ananishika mkono yani hata yule ambaye nilikuwa na mahusiano naye kazini hakuwa anaongea chochote sijui kilimkuta nini zikaanza kuzuka tetesi kuwa nilikuwa nimeolewa alafu nikamsaliti mume wangu zile skeno zilikuwa zinamfanya Eric ajisikie vizuri mno maana alikuwa anaona kabisa kuwa watu wananiogopa hata asipokuepo akawa kabisa anajitangaza kwa yeye ni mume wangu na tumefunga ndoa miaka miwili nyuma nikawa namshangaa sana kwa nini anasema hayo yote na nikimuuliza anakwambia kama nataka kumsaliti basi nisahau maana mimi ni mkewe na atapamana mpaka niwe mkeo halali akasema na mimi nikawa niko kimya tu maana alivyo mkali hata nguvu ya kumjibu usikuwa nayo yani unamuona kabisa kuwa anajitahidi kwa romantic ila sio mambo yake ni wale watu wa babe wa babe yani romantic ni kama ulikuwa umempitia pembeni ila alikuwa anajitahidi sana maana ni kweli wahuni wanapendaga mara moja na hapa ndipo nilipoelewa maana 
sio kwa kunigangania huko alinigangania mno yani sipumui kabisa kisa yeye ila anyways huenda ndio Mungu kanipangia so ikanibidi niwe mpole na nikakubali anavyoniku na nikakubali yanayonikuta na tayari Elik alikuwa kijana tena alikuwa smart so hata tukiongozana naye kuonekana kama mdogo kwangu kwanza sio mdogo maana tuna umri sawa ila ndio hivi alichelewa kuanza shule akakaa na mimi kwa siku kadhaa kisha akaniambia naondoka kwenda kutafuta mkate wetu ila niahikishe kuwa sifanyi ujinga wote maana namjua na akigundua nimefanya chochote basi atanipa mimba mfululizo na nitazaa kila mwaka ili nitulie akasema kisha akawa anajiandaa ila ni kama alikuwa na wasiwasi sana na mimi maana kila mara alikuwa ananihusia kuwa nisije nikamsaliti maana ananipenda sana mimi nikawa kimya ni kile kijeuri cha kuwa mimi ni madamu wake kikwa bado kinanitafuna taratibu akaja akakaa pembeni yangu kisha akanishika mkono akawa ananiangalia akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akaanza kunisifia sana unajua na lipsi nzuri kiasi kwani yani kiasi kwamba kila nikiziona najikuta natamani kuzikisi na kwa kuzitazama tu najikuta napata na hisia akasema kisha akanipa kisi moja ndogo ndogo hivi kisha akaendelea kusema macho sasa mama kama inaniita yani ukiniangalia tu hata kama sina mpango wa kuja kwako najikuta nakuja bila kuitwa na kapua chako yani kama kamepachikwa akawa anasema mimi nakupenda sana Lina na ndio maana kila siku unaniona kwako maana si akili zangu bali ni hisia zangu na moyo wangu ndio unanituma kwako yani kuna muda kabisa najiona kama maisha yangu bila lewe haiwezekani lakini kuanzia nimeanza kuwa na wewe hujawa hata siku moja kuniambia kama wananipenda au ndio unaniogopa mimi siwezi kukufanyia jambo lolote baya mama mimi nina nidhamu sana kwako na mimi sina ujanja kabisa juu yako Lina na siwezi kukuumiza maana nafsi yangu inaniambia kuwa we ndio mwanamke wa ndoto zangu na ndio mwanamke ambaye umeushika moyo wangu kwa namna ya kipekee sana na ukinitesa ujue na teseka pamoja na wewe akasema na muda wote mimi nilikuwa kimya haa niambie unanipenda akaniuliza Eric mimi nikawa kimya huko naangalia chini akanishika kidevu na kuninua uso wangu nikashangaa na nikisi ikabidi tuanze kisi sasa kisha kaniambia si unaona namna livyo dhaifu kwako yani nikiziona lipsi zako siwezi kujizuia kuzikisi maana ni kama zinavuta midomo yangu haki walai mohoni nimekamatika pabaya yani kuna muda mpaka najiuliza imekuwaje mpaka nikawa nalazimisha kuwa na demu wakati mimi ni mkaksi ila ndio hivyo umejua kunikamata lina akaendelea kusema Eric nikashusha macho yangu chini maana zile aibu za kike zile nitawala kisha nikajikuta naanza kungata kucha kisha nikamwambia kuwa nakupenda Eric nikasikia woyo akawasha mziki akaanza kucheza kwa fujo huku anasema napendwa wasela napendwa jamani napendwa nikajikuta naanza kucheka na yeye aliponiona na cheka akaanza kucheka akaanza kuniangalia yani ni kama alikuwa ananizidisha aibu akaja akanyanyua juu akaanza kunizungusha kisha akaniambia naondoka ila nitarudi nitahakikisha kuwa nakuvalisha peti ya uchumba maana upendo nilionao juu yako ni mkubwa sana na ni lazima nikuoe mimi nikawa na cheka tu maana hata mimi nilikuwa nampenda sana Eric siku hiyo akawa kila dakika ananikumbatia yani tumelala akawa ananingangania ana kwamba anaogopa nitamkimbia Asubuhi akamka mapema kabla yangu maana siku hiyo ilikuwa ni Jumapili. Ila wakati anaamka sikumkuta. Ila wakati naamka sikumkuta na hata begi lake halikuwepo. Nikajua kaondoka. Nikajikuta na umia. Ila mezani nikakuta karatasi inasema samahani kwa nitakachokuambia. Ila haya yote ni kwa sababu nilikuwa nakupenda sana. Ila mimi nimeona niondoke bila kukuangalia kwa maana sina ujasiri wa kukuona alafu nikaweza kuondoka nimesha kuandalia chai na jua umeikuta mezani na pia nimekupasia nguo ambazo utavaa Jumatatu naomba ukishavaa upige picha na unitumie tu nione kama nitaweza kuwa designer wako maana natamani kwenye kila kitu chako uniweke mimi mbele na kupenda na hili neno sijawahi kuchoka kulitamka kwenye kinywa changu maana ni kweli na kupenda sana maana pia 
I wish kwa mechi ya jana ubebe mimba maana natamani sana kuzana wewe. Natamani tupate mtoto wa kike ambaye atafanana na wewe na nakuahidi nitampenda sana. Ila usione wivu maana siwezi kumpenda kama ninavyokupenda wewe. Ndio huo ujumbe ulikuwa unasema hivyo. Nikajikuta nimetabasamu. Nikasema nishike simu maana kwanza nimeamka sikushika kabisa simu. Mara nikaona na message yake inasema namba uingie online basi wakati huo huo nikawasha data na kutaka kwenda kutaka kujua alichoniandalia. Jamani huyu mwanaume pamoja na ubabe wake ila ni romantic sijawahi kuona. Yaani kuna muda mpaka nikawa na shangaa yani ni zaidi ya sharkani. Nikakuta akajirekodi video akiwa anasema hisia zake. Yaani mpaka nikajikuta na sisimu kamno. Alikuwa anasema ukiwa unakunywa chai naomba unywe huku na tabasamu. Maana hiyo chai nimeipika kwa mapenzi na hisia kubwa sana. Maana ni mchanganyiko wa huba na hisia zangu juu yako. So hakikisha unakunywa huku na tabasamu kwa ajili yangu. Kisha akaanza kuimba ile nyimbo ya moyo mashine akawa anasema najua kukikucha itajuta kama nikikuta unanitania maana moyo wangu nimekupa uweke mimi ni mfungwa tena mjinga nimejiweka gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka najua ulinizungusha sana sijali huwa ni mambo ya ujana kukupenda wewe sijutii maneno yalisemwa mengi sana kuna wakati nilikata tamaa kukupenda wewe sichoki moyo mashine ila majibu ya upendo ulisha kosaga wacha waseme nimekupenda na kupenda sana lina na unilindie kubompili changu kisha akanyoshia kwenye ile video call na kuniboso yani mpaka nikasisimka na nikawa na jilamba hakika kila mwanaume ni romantic kwa mwanamke anayempenda tena sana nikaenda kunywa chai kisha nikampigia simu yani imeita ile ikapokelewa na i love you yani nikawa nasikia raha Sijui za wapi hizi ila huyu mwanaume sijui hata alishushwa yani na hata kama kushushwa sio alishushwa kwenye mbingu gani maana ana mahaba mpaka yanatisha haya niambie mrembo wangu umeamkaje nimeamka salama mume wangu woyo kasema mume wangu woyo kaanza kusema ikabidi nimuulize iko wapi maana ni kama alikuwa kwenye gari uko wapi nipo kwenye basi wife naenda mianga ikoni Hauni aibu kuongea kwa nguvu hivyo. Nikasema nikashangaa amekata simu na baada ya dakika kadhaa nikashangaa anapiga video call. Nikapokea haraka haraka. Ni kweli alikuwa kwenye basi maana nilikuwa naona abiria wengine. Haya sasa naongea video call mbele yako kila abiria. Yeni aliyepo mondani wote wajue kuwa nampenda Lina, nampenda sana. Yaani hata aniambie ni washushie wote humu kwenye gari. Apande yeye nitafanya hivyo. Akasema Eric, nikashanga watu wanaanza kushangilia. Yaani kila mtu ni woyo woyo. Yaani kila mtu akawa anashangilia kwa namna yake. Mara akaanza kuimba mbele ya watu. Kila mmoja, yani hapo dereva anaendesha gari, yeye anawaburudisha abiria. Akaanza kuimba ile nyimbo ya All of Me. Tena mbele ya kila mtu, yani nikashangaa huyu mwanaume anajiamini nini mpaka anakuwa hivi. Mana anachokifanya ninataka ujasiri kinataka ujasiri tena wa hali ya juu akaanza kusema what will i do without your smile you drive me crazy sijui nini nani maana hiyo nyimbo yenyewe siku hata naijua ila alipofika kwenye ile all of me yani akapaza sauti akaanza kusema cause of all of me love all of you love your cares and all your edges and your perfect and imperfection cause all of me love all of you akawa naimba kwa sauti kubwa sana yani muda wote mimi na smile tu yani mara akaanza kuonyesha watu ile video mimi nikiwa online akawa anasema si mnamuona huyu huyu ni mke wangu nampenda sana watu akawa wanashangilia kwenye gari mimi muda wote nikawa najikuta na cheka tu nimeona bia na cheka tu kama nimeona bia mpya Mwisho akakata simu na kuniambia kuwa tutaendelea kuwasiliana baadaye. Yaani baada ya hapo nikaenda kujitupa kitandani. Nikawa siamini, siamini chochote kile kinachotokea. Kwa maana nilienda kujilaza na kuanza kujichekesha chekesha peke yangu. Ni kama kila nilichokuwa nakishika kilikuwa kinanipa hisia za Eric wangu, mpaka nikajikuta napitia na usingizi. Ila nikaja kushtuka nikakuta missed call tatu za Eric. 
nikasema ngoja nimpigie ila hakupatikana nikawa najiambia huenda ni mtandao au simu imezima chaji basi nikakaa kama masaa mawili nikapiga tena ila bado hakuwa anapatikana kabisa nikaanza kuwa na wasiwasi na kuanza kupiga piga mpang- bila mpangilio maana nikajikuta nina hofu sana juu ya Eric wangu ila kuanzia siku hiyo sikuwa nampata tena Eric na ubaya sikuwa na namba ya rafiki yake yote yule nikajikuta napata wasiwasi sana nikashinda na Lia na kumuomba Mungu Eric wangu awe salama siku hiyo nilishindwa kulala kesho yake nikawa natakiwa kufika kazini ila nimeenda kuripoti lakini akili yangu haikuwepo kabisa yani nikawa najisikia kama nina homa isiyoeleweka hivi nikaomba rusa kazini nikaondoka nikaenda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya mabasi ila hata wakati nafika pale pia sikujua naulizia nini maana sikuwa najua hata gari ambalo alikuwa amepanda nikajikuta narudi nyumbani kwa unyonge na kuanzia siku hiyo sikuwa kumuona Eric wala kumpata kwenye simu nikawa najikuta na kuwa mnyonge sana maana nilikuwa nimeshamzuia sana Eric wangu na nilikuwa najisi kama nampenda sana nikawa namtafuta sana bila matarajio maana hata sikuwa najua anaishi wapi wala ameenda wapi maana hata sijawahi kumuuliza hata siku moja maana sijui kwa nini nilijisahau kiasi chote kile na kuanzia hapo sikuwahi kumwona tena Eric wangu nyie naumia sana siku moja nimetoka zangu kazini kuna mtu akanifata alikuwa ni mwalimu wa kike akanambia naomba nimsinigize sehemu sikutaka maana akili yangu haikuwa sawa alinisistiza sana ikabidi nikubali kumsindikiza akaniambia ni saa moja usiku so nisimwangushe na nikamwaidi kwa sitomwangusha muda ulifika nikajiandaa nikamfata nikajishangaa amekodi taxi ila sikuuliza maana sikuwa hata na raha kwenda popote ili hali sijui alipo mpenzi wangu Eric ilikuwa ni kahoteli akanipeleka pale akaniambia niende chumba namba 15 ya naenda uwani maana ndo sehemu ambayo kuna hiyo pate ambayo alitaka niende naye na mimi sikubisha nikaenda ila kinyonge na kuna muhudumu alikuwa ananiongoza basi tumefika nikashangaa muhudumu kanisukuma ndani kisha akafunga mlango nikajikuta naogopa maana kulikuwa na giza alafu sina ambaye na muona hata mmoja nikaanza kupiga kelele za msari ila kuna ambaye alikuwa ananisikiliza ila nikashangaa ile ni hoteli inawezekana vipi nitekwe kirahisi hivyo na wakati ile hoteli na CCTV kamera kila mahari nikajua ni mpango nikaanza kulia na kusema Eric uko wapi mpaka unaniacha mimi nateseka bondi ya wangu tangu ulipoondoka kila jambo limekuwa gumu kwangu ila kinachotokea ni maumivu njoo Eric wangu jamani nikao najisemea hivyo mara nikashangaa na shikwa bega nilishtuka nikajua ni mzimu nikao nasema usiniue mimi sina hatia nikashangaa huyo alinishika ananiinua ila sikuwa nataka kabisa maana akili zangu nikajua ananiua ila waniue kiwepesi basi nikao nalazimisha na jikunja akaniinua kwa nguvu kisha akanikumbatia kisha akasema ni mimi mumeo lina nilishtuka sana maana ilikuwa ni sauti ya riki wangu nilijikuta nazidi kulia mara tazi kawashwa nikashangaa ukumbi umejaa watu wananishangilia na Eric akaniambia kuwa alitaka kupima kama na mimi nampenda maana kwa ananielewa ila kuanzia siku hiyo hata kaa niache niteseke tena akasema kisha kapiga goti na kusema will you marry me i say nikajikuta machozi ananitoka na kusema yes kisha kanikumbatia mara nikamwona mbaba mtu mzima anakuja na kunikumbatia nikasikia Eric anasema Mzee, taratibu maana huyu ni mke wangu na namuonia uwivu hata kama wewe ni dingi yangu. Akasema na kila mmoja alikuwa pale akaanza kucheka. Kila mtu ni romantiki kwa mtu anayempenda. Nashukuru kwa kumfanya mwanangu kujua thamani ya upendo na nitakuheshimu siku zote maana umefanikiwa kumbadilisha sana huyu kijana mpaka katimiza ndoto zake. Akasema yule baba, mara nashangaa naona watu wamevaa kijeda wakawa nampa saluti kisha wakaondoka ndo nikaanza kuhisi uenda Eric ni mjeda ila ujeda na Eric wapi na wapi mbona aliacha shule nikawa najiuliza bila kupata majibu mara akaja mwana mama ambaye sikumfahamu kumbe ndo alikuwa mama yake na Eric akawa kama anajifutafuta machozi na kusema hatimaye umefanikiwa mama umefanikiwa kumfanya Eric kuwa kijana bora naomba usije ukawaza kumwacha mwanangu maana anafanya kila kitu kwa ajili yako akasema yule mwana mama nikashangaa wazazi wangu wapo basi harakati za uchumba zikapita na hatimaye nikawa mchumba wa Eric na siku hiyo ikaanza kupangwa siku ya ndoa wakapanga miezi mitatu mbele na kweli muda uliena nikaja nikafunga ndoa na Eric 
Na hapo ndipo nilipogundua kuwa nilikuwa naolewa na mjeda maana sikuwahi kujua kazi ya Eric. Kumbe alirudi shule na kusoma ila hakufaulu. Ndio baba yake akamuunganisha na jeshi. Sasa akiwa jeshini ndio akawa anajiendeleza kimasomo. Hatimaye maisha yetu yakawa yanaendelea na ni mwaka mmoja kwenye ndoa na Eric. Hajawahi kubadilika kuhusu kunipenda hata siku moja na mahaba yake yapo. Ndio kama tumeonana jana na hapa nilipo ni mjamzito. Namuomba Mungu anijalie nijifungue salama.